Esta mañana Fresnillo se vio blindado por la presencia de las fuerzas federales en conjunto con la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y Policía Federal, los cuales hicieron esta mañana un anuncio, el regreso de la Marina Armada de México a Fresnillo de parte del señor gobernador Miguel Alonso. Formalizar este anuncio de el regreso de las operaciones de la Secretaría de Marina a Fresnillo y al Estado de Zacatecas. Quiero desde Fresnillo externarle a nombre del Estado de Zacatecas y desde luego del Miral de Fresnillo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento al Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, porque fue a quien le solicitaran el que la Marina pudiera regresar a territorio fresnillense y zacatecano y él, a través del secretario de Marina y del secretario de Gobernación, tuvieron a bien dar eh, la autorización para que a partir de hoy esté de nueva cuenta la Marina en Fresnillo y pueda también, eh, de acuerdo a su propia estrategia y de acuerdo a sus propias acciones de operación, también reforzar en otros municipios cuando así se requiera, pero estarán eh, de base, de planta, aquí en Fresnillo, como lo estuvieron, reconocer que aun cuando la Marina Armada de México... Eh, tiene un número de integrantes o de personal eh, más reducido eh, que otras corporaciones como la Policía Federal, como el Ejército Mexicano y que tienen pues tareas muy específicas en los puertos o en otros estados que tienen dificultades mayores que Zacatecas han accedido eh, las eh, autoridades, la propia Secretaría de Marina a través eh, de esta solicitud que la hiciera al más alto nivel para estar aquí, para estar con nosotros y con ello trabajar conjuntamente con el Ejército, con la Policía Federal, con la Policía Estatal, con la Corporación Municipal, con los ámbitos de Procuración de Justicia, de eh, Investigación, eh, del CISEN, y de esa manera poder eh, de nueva cuenta cerrar el círculo virtuoso de este trabajo coordinado entre las diversas instancias de gobierno. A partir pues, de las solicitudes de los ciudadanos de Fresnillo, del Presidente Municipal, eh, Benjamín Medrano eh, y de todo el equipo de empresarios y de ciudadanos de este mineral fue como eh, retomamos eh, desde hace tiempo esta solicitud que hoy por fortuna se cristaliza y que sabemos que es para bien de los habitantes de Fresnillo y de nuestra entidad. Comentar adicionalmente que eh, existe también por disposición del grupo de coordinación eh, de, las, de la instancia federal y estatal una base de operación mixta aquí en Fresnillo, que está eh, trabajando muy bien, donde el 97 Batallón, donde la Policía Federal, la Policía Estatal, está, han estado las últimas semanas reforzando las tareas en esta importante materia, en este importante ámbito, y pues ahora celebramos de manera muy especial la llegada de eh, la Marina Armada de México a Fresnillo y al Estado de Zacatecas. Por ello... Nuestro reconocimiento eh, al comandante que está a cargo de eh, los marinos aquí en Fresnillo por esta eh, llegada, por esta permanencia, por la efectividad de sus operaciones y quizá por haber eh, roto un poquito con eh, eh, la estructura normal, pero que ellos eh, amablemente han accedido a, eh, por un lado, primero regresar a Fresnillo y a Zacatecas, pero también a llevar a cabo esta rueda de prensa, lo cual pues es eh, sobre todo para informar a los ciudadanos, a los habitantes de Fresnillo, esta importante noticia, pero también va este evento y esta rueda de prensa para reconocerle a la Marina eh, el trabajo eh, dedicado, esmerado, efectivo que han realizado en todo el país y que desde luego eh, aquí en Fresnillo en el Estado no ha sido la excepción. Y estamos seguros que juntos, todo este equipo que estamos aquí eh, de este lado de la mesa, estaremos eh, logrando mejores y mayores resultados a favor de un Fresnillo seguro, de un Zacateca seguro, como ha sido nuestro compromiso desde el primer día de gobierno hace más de tres años. Así es que ratificamos el compromiso, los avances que hemos logrado en esta materia, no estamos exentos de retos, de problemas, de dificultades, por el legado eh, tan complejo que nos eh, dejaron, pero nos hemos abocado a cabalidad, con estricto apego a la ley, a trabajar a favor de la gente, eh, con el amparo de la legalidad del Estado de Derecho y ello, pues sin lugar a dudas, 
nos permite tener un Estado de Zacatecas mejor en materia de seguridad y en otros ámbitos, pero particularmente en este que, el que recibimos hace tres años, cuatro meses. El gobernador Miguel Alonso dejó en claro que la presencia de las fuerzas federales y por supuesto de la Marina y el Ejército Mexicano vendrá a dar más seguridad a los habitantes de Fresnillo que tienen ese deseo de recabar esa tranquilidad que durante mucho tiempo tuvieron y que lamentablemente el crimen organizado les arrebató. Imágenes Beto Carrillo, Víctor Manuel Cornejo.